हेलो स्टूडेंट्स लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर नाइन ऑफ टेक्स्ट बुक पेज नंबर सिक्सटी वन सन एंड मून आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ना स्टूडेंट्स दो पार्टनर है सन और मून वो लोग जो प्रॉफिट शेयर करने वाले हैं वो इक्वल शेयर करेंगे जो भी इनका प्रॉफिट होगा वो इक्वली होगा या लॉसेस होगा वो भी इक्वली होगा हमको कुछ एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स को शो करना है विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन तो देखते हैं ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस साइड चेक करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग स्टूडेंट एसेट होता है इसके ऊपर एडजस्टमेंट नंबर टू है एडजस्टमेंट नंबर टू क्या है देखते हैं डेप्रीशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर एंड मशीनरी एट द रेट टेन परसेंट 5% and 3% respectively. Now students, land and building पे जो depreciation है वो 10% है क्योंकि पहला नाम land and building है और first percentage भी 10% है जब भी ऐसे तीन नाम दिए होंगे और last में respectively लिखा होगा तो हम लोग first name का first percent लेंगे second name का second percent और third name का third percent. तो उस तरीके से land and building पे जो depreciation calculate करेंगे वो आएगा 10% उसके बाद है फर्नीचर सेम एडजस्टमेंट तो इसके ऊपर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट होगा 5 परसेंट मशीनरी भी एसेट में जाता है उस पर भी डेप्रीसिएशन कैलकुलेट होगा 3 परसेंट तो ये लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर और मशीनरी तीनों पे एक ही एडजस्टमेंट था एडजस्टमेंट नंबर टू तो पहला नाम पहला परसेंटेज दूसरा नाम दूसरा परसेंटेज तीसरा नाम तीसरा परसेंटेज कैसे समझ में आई लास्ट में रेस्पेक्टिवली वर्ड लिखते हैं अगर ऐसा एडजस्टमेंट दिया रहेगा तो नाउ स्टूडेंट्स मशीनरी के नीचे तुम देखोगे कुछ ब्रैकेट में दिया हुआ है दैट इज परचेज ऑन वन सेवन टू थाउजेंड एटीन तो ये जो वन सेवन टू थाउजेंड एटीन को जो परचेज किया है इसका मतलब क्या हुआ ये एक जुलाई को परचेज किया है तो अगर तुम लोग काउंट करोगे सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तो सिक्स मंथस हो जाते हैं यहाँ तलक एंड जनवरी फेब्रवरी मार्च हमारा साल कब खत्म हो रहा है थर्टी मार्च को तो टोटल मंथस हो गए नाइन मंथ तो मशीनरी परचेस करके ही हमको कितना पीरियड हुआ है नाइन मंथ्स तो उस पर डेप्रीसिएशन लगाएंगे थ्री परसेंट लेकिन सिर्फ नाइन मंथ्स का लगाएंगे क्योंकि यूज ही नाइन मंथ्स किया है तो डेप्रीसिएशन भी कितने महीने का लगेगा नाइन मंथ्स का उसके बाद है गुडविल गुडविल जाएगा एसेट्स में गुडविल इज अ गुड नेम ऑफ द फर्म अगर कंपनी का नाम अच्छा है तो कंपनी को बेनिफिट मिलता है काफी उसका इसलिए वो एसेट्स में दिखाते हैं नेक्स्ट पॉइंट है वेजेस वेजेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में इस पर एडजस्टमेंट नंबर फाइव है देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर फाइव क्या है Wages included rupees one thousand as advance given to worker. Now students, wages पे क्या बोल रहा है कि हमने advance दिया है तो wages actual में क्या होता है factory का expense होता है that means हम इसको trading account के debit में दिखाते हैं और हमने wages में क्या किया है advance दिया है एक हजार रुपया मतलब हमारे worker से इस साल में हमने काम करवाया सिर्फ हजार रुपए का लेकिन उसने हमसे advance भी ले लिया हजार रुपया तो मतलब total payment हमने उसको दिया है टू थाउजेंड रुपीज जिसमें वन थाउजेंड एडवांस है तो हम लोग जो अकाउंट्स बनाते हैं वो अक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं फाइनेंशियल ईयर का ही एक्सपेंसेस हमको दिखाना है अगर हमने कुछ भी एडवांस में पेमेंट किया है जैसे नेक्स्ट ईयर का पेमेंट होगा मे बी नेक्स्ट ईयर इन देंस फर्स्ट अप्रैल या अप्रैल के मंथ का पेमेंट होगा तो अप्रैल का मंथ हमारा नया साल चालू होता है एज पर अकाउंट्स के हिसाब से तो हम लोग इस एडवांस को क्या कर देंगे लेस कर देंगे तो वेजेस में से क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा वन थाउजेंड सेकेंड इफेक्ट चले जाएगा एसेट्स नेक्स्ट पॉइंट है करंट अकाउंट स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देना करंट अकाउंट डेबिट साइड में दिया है और इतना याद रखना डेबिट साइड में अगर कोई भी पॉइंट है जितने भी पॉइंट्स है ये कहीं ना कहीं डेबिट में ही जाएंगे एक्सेप्ट रिटर्न्स वाले पॉइंट को छोड़ के रिटर्न वाला पॉइंट ऑपोजिट में जाके माइनस हो जाता है लेकिन डेबिट वाला जो साइड में जो भी पॉइंट होता है वो कहीं ना कहीं डेबिट में ही जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में बोलो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में बोलो या एसेट्स में एसेट्स को भी डेबिट बैलेंस होता है तो ये जो करंट अकाउंट दिया है मून का ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में क्योंकि मून ये हमारा पार्टनर है सन एंड मून दोनों पार्टनर है ना तो इसका करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है तो इस प्रॉब्लम में हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट तो ये मून के इसमें जाके लिखेंगे डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन फोर थाउजेंड तो ये जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट में नेक्स्ट पॉइंट है एट परसेंट डिबेंचर्स ना डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट डिबेंचर्स का मतलब होता है जैसे हम लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं वैसी कंपनी में अगर पैसा डिपॉजिट करेंगे तो उसको कहते हैं डिबेंचर्स और इस पर हिडन एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो देखो डिपॉजिट करना ही एक तरीके से डिबेंचर्स है तो ये डिबेंचर्स हमारे लिए एसेट होगा 
और इसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है कि एट परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा देखो इन्वेस्ट किया है डिबेंचर्स में तो एट परसेंट का क्या मिलने वाला है इंटरेस्ट मिलने वाला है तो एट थाउजेंड का अगर एट परसेंट कैलकुलेट करोगे तो अमाउंट आएगा अराउंड अराउंड सिक्स फोर्टी रुपीज आएगा तो सिक्स फोर्टी रुपीज ये एक्चुअल में हमारे पूरे साल का इंटरेस्ट हो गया तुम यहाँ पे ब्रैकेट में देख सकते हो कि परचेज ऑन वन टेन टू थाउजेंड एटीन तो ये वन टेन का मतलब क्या हुआ हमने अक्टूबर में डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया था तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर दैट मींस थ्री मंथ्स ये हो गए जनवरी फेब्रुवरी मार्च तो सिक्स मंथ्स हो जाते हैं हमारे तो हम लोग को जो इंटरेस्ट मिलेगा डिबेंचर्स पर वो सिर्फ सिक्स मंथ्स का मिलेगा पूरे साल का नहीं तो पूरे साल का एट होता है सिक्स तो छह महीने का कितना होगा उसका आधा हो जाएगा दैट इज थ्री ट्वेंटी तो थ्री ट्वेंटी आएगा हमको इस पे इंटरेस्ट हम डिबेंचर्स दिखाएंगे एसेट्स में उसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट सेकेंड इफेक्ट दिखा देंगे पीएनएल के क्रेडिट में क्योंकि हमारे को ये मिलेगा तो मिलेगा तो फायदा होता है फायदा होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाता है नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट बच्चों प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट और इससे रिलेटेड तीन पॉइंट आते हैं मैं तीनों पॉइंट इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ ध्यान देना समझने की कोशिश करो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट या प्रोविडेंट फंड या प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन नाउ स्टूडेंट यहाँ पे दो पॉइंट दिया हुआ है एक दिया है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट तो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट होगा तो एसेट्स में जाता है कहा जाता है एसेट्स में क्योंकि पहली बात तो हम समझ लेते हैं इधर क्रेडिट में देखो प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या हुआ जैसे ही अगर हम किसी के पास काम करते हैं अगर वो हमको सैलरी देता है तो सैलरी में से कुछ पी कट जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोविडेंट फंड तो प्रोविडेंट फंड माइनस होने के बाद कंपनी क्या करती है वो पैसा अपने पास नहीं रखती कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देती है जब सैलरी काटती है तो वो एक तरीके से कर्जा हो जाता है कंपनी के ऊपर तो खाली जो प्रोविडेंट फंड होता है वो क्रेडिट साइड में दिया रहेगा तो वो लाइबिलिटी है और अगर डेबिट साइड में दिया है तो वो एसेट है तो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एसेट होगा हमेशा ऐसा ही लिखा रहेगा और अगर तुम लोगों को एक और नाम आता है प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन इसका मतलब क्या हुआ जब एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड कट किया जाता है तो कंपनी अपने तरफ से भी कुछ पैसे क्या करती है उसमें जोड़ती है तो उसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ये प्रॉब्लम में प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन नहीं दिया गया है अगर दिया होता तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाते अभी फिलहाल सिर्फ प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट दिया है तो हम प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एसेट्स में दिखाएंगे और जो प्रोविडेंट फंड है वो लाइबिलिटी में दिखाएंगे नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प स्टूडेंट स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प पोस्टल स्टैम्प का मतलब क्या था पोस्टेज वो दो गवर्नमेंट के स्टिकर्स आते हैं ना छोटे छोटे जो लिफाफे के ऊपर लगाए जाते हैं या दैट एनवलप पे लगाए जाते हैं कहीं भेजने के लिए तो उसका स्टॉक पड़ा हुआ है हमारे पास फाइव हंड्रेड रुपीज का तो वो हमारे लिए स्टॉक हम उसको बेच भी सकते हैं पोस्टल स्टैम्प कहीं भी बिक जाएगा तो ये एसेट होता है हमारे लिए तो एसेट में लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस साइड में आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट दिया है तो बच्चों कैपिटल अकाउंट कहाँ जाता है पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाता है बट uh, इसके अंदर हमारे पास करंट अकाउंट वाला प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं कैपिटल अकाउंट सीधा लाइबिलिटीज में लिख देते हैं तो लाइबिलिटीज में लिखेंगे इसको और इस पर एडजस्टमेंट नंबर थ्री है स्टूडेंट्स तो थर्ड नंबर एडजस्टमेंट क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो मतलब जो इन्वेस्टमेंट किया है सन और मुन ने उनको उसके ऊपर क्या मिलेगा फाइव का इंटरेस्ट मिलेगा तो फाइव का इंटरेस्ट क्या कर देंगे हम पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में दिखा देंगे ठीक है जैसे हम पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में दिखा देते वैसे ही इसको पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट uh, में दिखा देंगे देखो खाली कैपिटल हम लोग लाइबिलिटीज में लिखेंगे उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट होगा पार्टनर से रिलेटेड वो सब करंट अकाउंट में चले जाएगा नेक्स्ट पॉइंट है करंट अकाउंट सन तो देखो ये क्रेडिट साइड में लिखा है करंट अकाउंट लिखा है तो ये करंट अकाउंट में जाएगा लेकिन कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड में जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन तो ये ध्यान देना है अगर करंट अकाउंट नाम लिख के अगर अमाउंट डेबिट में होगा तो डेबिट में लिखोगे क्रेडिट में होगा तो क्रेडिट में लिखोगे मतलब उसके क्रेडिट साइड में लिखोगे तो करंट अकाउंट कहाँ जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में चले जाएगा सेंट्री क्रेडिटर्स जाएगा लाइबिलिटी में बैंक और ड्राफ्ट जाएगा लाइबिलिटी में रिजर्व फंड किसी भी तरीके का रिजर्व जो होता है हमारे लिए लाइबिलिटी होता है भले वो जनरल रिजर्व हो रिजर्व फंड हो या रिजर्व एंड सरप्लस हो तो इसको हम लोग कहाँ दिखा सकते हैं लाइबिलिटीज नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविडेंट फंड ये पी के नाम से फेमस होता है ये सैलरी में से कट करती है कंपनी तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये पैसे कंपनी नहीं लौटाएगी ये कंपनी रिटर्न करेगी पैसे लेकिन कभी रिटर्न करेगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या जब वो बंदा कंपनी छोड़ के जाएगा तो
partners are entitled to get salary rupees 6000 per annum in addition to their profit and losses sharing so bol raha hai jo bhi profit and losses hai uske alawa partners ko kya dene wale hai 6000 ki salary denge to theek hai partners ko 6000 ki salary denge to sun and moon ke milega ye paisa to milega to kahan dikhayenge abhi humne problem mein partners current account banane wale capital account nahi तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे कि मिलता है तो क्रेडिट में लिखते हैं 6000 6000 सन और मून में लिख देंगे ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है डिप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर एंड मशीनरी ये हो चुका है हमने टिक दी कर लिया है नेक्स्ट पॉइंट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हो चुका है फोर्थ एडजस्टमेंट देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक ₹60000 743 तो ये इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और सेकंड इफेक्ट चले जाएगा एसेट्स में नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड ड्यू का मतलब क्या होता है स्टूडेंट टाइम आ चुका है पैसा मिलने भरने का अभी यहां पे क्या दिया है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड नॉट पेड मतलब टाइम आ गया था इंटरेस्ट भरने का बट अभी तक भरा नहीं है तो एक तरीके से हमारे ऊपर लायबिलिटी है इंटरेस्ट भरना था हमको आठ सौ रुपया बट हमने भरा नहीं तो उसको हम लाइबिलिटी में दिखा देंगे और एक तरीके से हमारा लॉस भी है क्योंकि इंटरेस्ट भरोगे तो लॉस ही होता है तो अभी भरा नहीं है इसलिए लाइबिलिटी है और लॉस होने की वजह से लॉस में भी दिखाएंगे तो इसका इफेक्ट क्या होगा दो क्योंकि एडजस्टमेंट को कितने इफेक्ट होते हैं दो इफेक्ट तो एक जाएगा लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और सेकंड इफेक्ट चले जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में नेक्स्ट पॉइंट है टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंट टू रुपीज ना स्टूडेंट इसमें नेट प्रॉफिट दे दिया है तुमको जो नेट प्रॉफिट कहाँ मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट तुमको दे दिया गया है आगे चलते हैं क्लियरली बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट ओनली ना स्टूडेंट्स यहां पे बोला गया है सिर्फ हमको बैलेंस शीट बनाना है और पार्टनर्स करंट अकाउंट ही बनाना है इसके अलावा और कुछ नहीं बनाना है मतलब ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे सिर्फ पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी इन्फॉर्मेशन होगा इग्नोर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी एडजस्टमेंट होगा या जो भी पॉइंट होगा उसको इग्नोर करेंगे सिर्फ बैलेंस शीट और करंट अकाउंट का ही इंफॉर्मेशन हम अपने सम में दिखाने वाले हैं तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन क्वेश्चंस अपने सामने रख लो एक एक पॉइंट को देखो और समझने की कोशिश करो तो लैंड एंड बिल्डिंग पहला पहला पॉइंट है पहले हम लोग बना लेंगे सोल्यूशन नाइन्थ का सोल्यूशन इन द बुक्स ऑफ सन एंड मून पार्टनर्स करंट अकाउंट ही बनाने वाले हैं उसके ऊपर डेबिट क्रेडिट फिर बनाएंगे बैलेंस शीट एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू वहां साइड में लिख देंगे लाइबिलिटीज अमाउंट अमाउंट एसेट्स अमाउंट अमाउंट नाउ अभी चेक करते हैं एक 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 पॉइंट पहला पॉइंट था लैंड एंड बिल्डिंग तो लैंड एंड बिल्डिंग लिख देंगे एसेट्स में इनर कॉलम में लिखेंगे फोर्टी थाउजेंड इस पर डेप्रीसिएशन था एडजस्टमेंट नंबर टू देख सकते हो तुम टेन था तो इस पर लेस कर देंगे डेप्रीसिएशन टेन तो फोर्टी में से फोर चले जाएगा तो बचेगा थर्टी सिक्स थाउजेंड ना स्टूडेंट इसका जो सेकेंड इफेक्ट है वो पी एन एल के डेबिट में जाएगा बट अभी फिलहाल हमारे पास पी एन एल का डेबिट नहीं बना हुआ तो इग्नोर करेंगे वो पॉइंट नहीं लिखेंगे आगे चलते हैं सेम उसी तरीके से फर्नीचर लिखेंगे एसेट्स में एटीन थाउजेंड इनर कॉलम लेस डेप्रीसिएशन फाइव परसेंट तो एटीन थाउजेंड का डेप्रीसिएशन आएगा फाइव परसेंट कितना आएगा नाइन हंड्रेड रुपीज कैसे निकालोगे एटीन थाउजेंड इन टू फाइव डिवाइड बाय हंड्रेड तो आ जाएगा नाइन हंड्रेड रुपीज इसको लेस कर दोगे तो आ जाएगा 17,100 इसका भी सेकंड इफेक्ट इग्नोर होगा क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट नहीं बना हुआ है नेक्स्ट पॉइंट है मशीनरी मशीनरी जाएगा एसेट्स में इनर कॉलम में लिखेंगे 40,000 लेस डेप्रीसिएशन 3 परसेंट लेकिन स्टूडेंट इस पे हिडन एडजस्टमेंट भी था हिडन एडजस्टमेंट क्या था वो ब्रैकेट में लिखा गया था कि परचेज ऑन वन सेवन तो देखो वन सेवन सेवन से लेकर के ट्वेल्व काउंट करोगे तो सिक्स मंथ होता है और हमारा साल तो मार्च में खत्म होता था जनवरी फरवरी मार्च थ्री मंथ्स एक्स्ट्रा तो नाइन मंथ्स का डेप्रीसिएशन लगेगा क्योंकि हमको सिर्फ मशीनरी खरीद के नाइन मंथ्स हुए हैं तो हम डेप्रीसिएशन भी नाइन मंथ्स का ही पे करेंगे हम ज्यादा डेप्रीसिएशन देके हमारे मशीनरी का नुकसान नहीं करने वाले तो इसके ऊपर अगर तुम थ्री निकालोगे और उसको नाइन मंथ्स के लिए कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा नाइन तो कैसे कैलकुलेट किया फोर्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय थ्री डिवाइड बाय हंड्रेड इन टू डिवाइड बाय टूल्व तो इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा ये थर्टी नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड ठीक है स्टूडेंट्स तो इसका भी सेकेंड इफेक्ट क्या होगा इग्नोर क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है 
नेक्स्ट पॉइंट है गुडविल गुडविल जाएगा एसेट्स में ये हमारे कंपनी का अच्छा नाम होता है तो हम दिखाएंगे एसेट्स में टू थाउजेंड रुपीज नेक्स्ट पॉइंट है वेजेस नाउ स्टूडेंट्स वेजेस कहाँ पे जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्या हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है नहीं बनाया है तो इसका रिकॉर्डिंग भी हम नहीं करेंगे लेकिन इसके ऊपर एडजस्टमेंट नंबर फाइव था स्टूडेंट्स फाइव एडजस्टमेंट क्या बोल रहा था वेजेस इंक्लूडेड रुपीज वन थाउजेंड एज एडवांस गिवन टू वर्कर्स तो एडवांस वाला पॉइंट था इस पे तो हमको पता है हम वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे उसमें नीचे लेस लिख देंगे प्रीपेड और इसका सेकेंड इफेक्ट स्टूडेंट्स कहाँ देते थे हम एसेट्स में क्योंकि हमने एडवांस में पगार दिया है ना तो हमारे में अगर हमने एडवांस में पगार दिया है तो हमारे लिए क्या हुआ बेनिफिट हो गया हमारे लिए फिलहाल प्रॉपर्टी हो गई जब वो काम करेगा तो उसको उस टाइम पे हमको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो फिलहाल हमने एडवांस में दे रखा है तो हमारे लिए क्या बन गया है वो एसेट तो हम लोग इसको लिख देंगे एसेट्स में प्रीपेड वेजेस वन थाउजेंड रुपीज जो हमने एडवांस दिया है नेक्स्ट पॉइंट था स्टूडेंट्स करंट अकाउंट तो करंट अकाउंट जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में और वो डेबिट बैलेंस साइड में दिया था तो डेबिट में जाके लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन मून में लिख देंगे फोर थाउजेंड रुपीज नेक्स्ट पॉइंट है एट परसेंट डिबेंचर्स डिबेंचर्स एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है इसके लिए वो एसेट्स में जाएगा एट परसेंट डिबेंचर्स इनर कॉलम में लिखेंगे एट थाउजेंड क्योंकि हिडन एडजस्टमेंट था एट परसेंट का तो इसमें एड इंटरेस्ट कर देंगे और ये पता होना चाहिए तुमको एट थाउजेंड का एट परसेंट आता है सिक्स फोर्टी रुपीज लेकिन हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो अप्रैल मंथ में नहीं किया था वो हमने किया था अक्टूबर में तो अक्टूबर से लेकर मार्च से छह महीना होता है तो मैंने छह महीने पहले अगर किसी चीज में इन्वेस्ट किया है तो मुझे जो इंटरेस्ट भी है वो कब का मिलेगा सिक्स मंथ्स का ही मिलेगा तो अगर पूरे साल का छह सौ चालीस रुपया होता है तो छह महीने का कितना होगा थ्री ट्वेंटी रुपीज तो वो मैं ऐड कर दूंगा और सेकेंड इफेक्ट लिख दूंगा सॉरी इसका आउटर कॉलम में लिख दूंगा एट नाउ स्टूडेंट इसका भी सेकेंड इफेक्ट नहीं दिखा पाएंगे हम ऐसे ये चले जाता प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में बट प्रॉफिट एंड लॉस हमने बनाया नहीं है तो इग्नोर होगा उसका सेकेंड इफेक्ट भी नाउ नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट ये जाएगा एसेट्स में 3500 आउटर कॉलम में और उसके बाद है स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प ये भी हम एसेट में लिखेंगे क्योंकि स्टॉक का मतलब ही क्या होता है जो बचा हुआ मटेरियल है उसको ही बोलते स्टॉक तो हम स्टॉक कभी भी रीसेल कर सकते हैं अगर बचा हुआ है तो इसके लिए वो हमारे लिए एसेट होता है अगर यूज करेंगे तो बस एक्सपेंडिचर हो जाएगा तो फाइव हम एसेट्स में दिखा देंगे ना स्टूडेंट्स क्रेडिट बैलेंस साइड में आ जाते हैं पहला दिया है कैपिटल अकाउंट तो कैपिटल अकाउंट जाके लिख देंगे सीधा लाइबिलिटी में क्योंकि पार्टनर्स करंट अकाउंट बना हुआ होता है तो हम सीधा जो कैपिटल अकाउंट है वो सीधा लेकर लिख देते हैं लाइबिलिटीज में चार पांच लाइन छोड़ के लिखेंगे सन का कैपिटल था थर्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड मून का था थर्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड दोनों का टोटल करोगे तो आ जाएगा सिक्सटी सेवन थाउजेंड लेकिन इस पे एडजस्टमेंट नंबर थ्री था स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइव परसेंट तो फाइव परसेंट इंटरेस्ट निकालना था कैसे निकालेंगे थर्टी थ्री थाउजेंड का फाइव परसेंट और इसका भी थर्टी थ्री थाउजेंड का फाइव परसेंट तो इसका जो ये पार्टनर्स कैपिटल को इंटरेस्ट है ये मिलेगा तो मिलेगा तो कहाँ दिखाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा सिक्सटीन सेवेंटी फाइव मून में भी चले जाएगा सिक्सटीन सेवेंटी फाइव नाउ स्टूडेंट ये पूरा इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं परसेंट अभी आ जाना चाहिए तुम लोगों को आगे चलते हैं करंट अकाउंट दिया है उसके बाद वो भी सन नाम लिखा हुआ है तो हम ये क्रेडिट बैलेंस साइड में है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन और सन में लिख देंगे सिक्स थाउजेंड रुपीज उसके बाद दिया है सेंट्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में जाएगा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आउटर कॉलम में क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है बैंक ओवर ड्राफ्ट एस लाइबिलिटीज में चले जाएगा आउटर कॉलम में लिख देंगे टेन उसके बाद रिजर्व फंड रिजर्व फंड भी लाइबिलिटीज में लिखेंगे 5000 आउटर कॉलम में प्रोविडेंट फंड भी लाइबिलिटी होता है अगर क्रेडिट बैलेंस साइड में दिया है तो तो इसको भी हम लिख देंगे लाइबिलिटीज में आउटर कॉलम 5000 नाउ स्टूडेंट्स यहां पे हमने ट्रायल बैलेंस पूरा कर लिया अब एडजस्टमेंट चेक करते हैं कि पहला एडजस्टमेंट था कि पार्टनर्स आर एंटाइटल टू गेट सैलरी रुपीज सिक्स पर एन इन एडिशन टू देर प्रॉफिट एंड लॉसेज शेयरिंग तो स्टूडेंट्स छह का हमको क्या देना है हमको सैलरी देनी है तो पार्टनर्स को देनी है तो उनको अगर कोई भी चीज मिलेगी तो वो पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाएगी तो यहाँ लिख देंगे बाय सैलरी सन में लिखेंगे सिक्स थाउजेंड सैलरी और मून को भी सिक्स थाउजेंड ईच दोनों को मिलेगा सिक्स थाउजेंड सिक्स थाउजेंड इसका सेकेंड इफेक्ट स्टूडेंट चले जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में देखो ईच एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट बट अभी हम उसको नहीं दे सकते सेकेंड इफेक्ट क्योंकि हमने प्रॉफ
नहीं है तो ये इग्नोर हो जाएगा तो एक ही इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंड एडजस्टमेंट हो चुका था थर्ड एडजस्टमेंट भी हो चुका है फोर्थ एडजस्टमेंट देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक था तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है बट ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया नहीं है तो वो इग्नोर हो जाएगा और सीधा एक इफेक्ट चले जाएगा क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स में सिक्सटी थाउजेंड सेवन फोर्टी थ्री ना स्टूडेंट उसके बाद था वेजेस वाला वो कर चुके हैं सिक्स एडजस्टमेंट भी डायरेक्ट एडजस्टमेंट था इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड रुपीज एट हंड्रेड तो इंटरेस्ट का टाइम आ चुका है देने का बट हमने अब तक दिया नहीं है तो एक इफेक्ट दे देंगे क्योंकि दिया नहीं है तो लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग का मतलब ही क्या होता है पेंडिंग कुछ बाकी है तो ये बाकी है हमारा आउटस्टैंडिंग एट हंड्रेड रुपीज का इंटरेस्ट और इसका सेकेंड इफेक्ट हमारे लिए क्या होगा एक्सपेंसेस दैट इज लॉस है तो इसको दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में बट इग्नोर हो जाएगा अभी के लिए क्योंकि हमने इसको बनाया नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया है एंड देन लास्ट एडजस्टमेंट है टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंटेड टू रुपीज तो जो नेट प्रॉफिट है स्टूडेंट ये दिया हुआ है क्यों दिया हुआ है तुमको समझ में आ गया होगा क्योंकि हमको प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए पूछा ही नहीं है इसलिए हमको नेट प्रॉफिट निकाल के दिया है तो अब नेट प्रॉफिट अगर हमारे होता है तो हम क्या करते हैं इनको पार्टनर्स करंट अकाउंट को बांट देते हैं तो सेम तरीके से हम पार्टनर्स को बांट देंगे तो पार्टनर्स को अगर कोई चीज मिलेगी तो उसके क्रेडिट में जाती है लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट और इनका जो नेट प्रॉफिट है वो है थर्टी और स्टार्टिंग में बोला गया था कि दोनों पार्टनर्स इक्वल शेयर करेंगे जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वल शेयर करेंगे तो हम इसको इक्वली डिवाइड कर देते हैं तो सन के इसमें चले जाएगा 19,057 मून में चले जाएगा 19,056 नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पॉइंट में फिगर आ रहा था 19,056.50 पैसे तो 50 पैसा पचास पैसा हम अकाउंट में नहीं दिखा सकते तो हमने सन को आठना ज्यादा दे दिया और मून को आठना कम दे दिया ये राउंड ऑफ करने का तरीका होता है अकाउंट में और दोनों पार्टनर्स एक रुपए या आठ के लिए लड़ाई करेंगे नहीं तो एक रुपया इसको ज्यादा दिखा दोगे या एक रुपया इसको कम दिखा दोगे तो कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं तो स्टूडेंट्स ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर लिया है अब इसको टैली करने की कोशिश करते हैं तो पहले पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्लोज करेंगे तो मून का टोटल आता है ट्वेंटी सन का टोटल आता है थर्टी ये अमाउंट दोनों साइड लिख देंगे मून का मून में लिख देंगे ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड सेवन थर्टी वन और सन का लिख देंगे थर्टी टू थाउजेंड सेवन थर्टी टू ना सन के इसमें कोई बैलेंस नहीं निकलेगा मतलब माइनस नहीं करने के लिए कोई भी अमाउंट नहीं है तो पूरा का पूरा बैलेंस निकल जाएगा और मून के अंदर अगर हम देखेंगे तो फोर थाउजेंड माइनस करना है तो सन का अमाउंट आ जाता है थर्टी टू थाउजेंड सेवन थर्टी टू क्योंकि कुछ माइनस करने के लिए नहीं था तो सेम बैलेंस निकल जाएगा और ट्वेंटी में से जब फोर माइनस करोगे तो आ जाएगा 22,731 इसी को बोलेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन नाउ स्टूडेंट ये जो बैलेंस निकलता है ये डेबिट में निकला है तो कहा जाएगा बैलेंस शीट में चले जाएगा और लाइबिलिटीज का जो साइड होता है वही क्रेडिट साइड होता है तो यहाँ जाके लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट सन का 32,732 मून का 22,731 दोनों का टोटल करोगे तो आ जाएगा फिफ्टी नाउ एस अमाउंट का जो ये लाइबिलिटीज का आउटर कॉलम है इसका टोटल कर दोगे तो आ जाएगा वन लैख सिक्सटी एट थाउजेंड टू सिक्सटी थ्री सेम उसी तरीके से एसेट्स का भी आउटर कॉलम का टोटल करोगे तो सेम आ जाएगा इससे हमारा सम क्या हो जाता है टैली होपफुली ये सम तुमको थोड़ा समझ में आया होगा थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो